速战速决。弓箭手准备，放。抬剑使，是，成立去找人手，其他人跟我一起死守城门。即刻传令，将城中各制器工艺，务必焚烧殆尽。绝不能留给北漠人。是出战者，一切罪责全免。城是你们的家，你们都不要了吧？你们的妻儿，你们的父母，你们都不要了吧
不住，守得住要守，守不住也要守。如果我们放弃了，全城的人都得死。一个人出城，下城楼，守城门。记住，我敬你是条汉子，答应你，我会赏你城里百姓，你安心去吧。为什么不走？无处可去。整个北漠都在找你，只要你愿意，高官厚禄不在话下。我本就是北漠人，远遁南下，就是不想因我这发明多造杀你。
若想为高官后路，你根本见不到我。我不杀伯仁，伯仁却因我而死。我不想帮北漠人杀人。也不想南下人拿着我的发明杀害我的同袍。你虽然烧了图纸，可你活着就是图纸。杀了我吧。虽然你是北漠人，可是让我杀了你，我做不到。不如这样，我带你闯一闯。要是闯出去了，我们就一起活；要是闯不出去，我就先杀了你。如何封锁全城，全力搜捕李二牛。
你输了，都别伤到李二牛。别忘了你的话，要是不敌，先杀我。放心吧。走，走，走，走，走喝水吗？我不喝。秀儿，秀儿，你别怕，都是自己人。他叫李二牛。这位大哥，银宝城校尉唐少义，多谢小兄弟刚才出手相救。不客气，我叫阿妹，我也是初来银宝。他叫徐秀儿，他爹是老头。徐秀儿，可是徐永徐大哥，他人呢？都是我的错，要不是因为编年剑谱。徐老头不会死，整个银宝城也不会死这么多人。我在北漠的时候，就知道常玉清这个人。自从常玉清知道了我们家有边剑剑谱，就三番五次的派人来要。我爹不给，他就杀了我整族的人。我拿着剑谱逃了出来，可是我在南下无依无靠。我就想办法把自己送进了牢狱。风声被走漏了，常玉清知道了我在牢狱，他节欲不成，杀了银宝城这么多人，我恨不得现在就杀了他。你说的那个常玉清，可是那天来牢狱找你的那个人。是。我跟他交过手。我就是偷了他的路易，才进了银宝城。我跟你说的那个细索就是他。李二牛，这个常玉清可是北漠的将领。是。常玉清出自北漠名门，常家前前后后一共出了三十七位将军。常玉清是常家新秀。他十八岁那年就独自领兵，剿灭了在北漠横行数年的匪寨。其后
他凭借机智骁勇，立了数次战功，年纪轻轻就已经是名震四国的名将。原来是这么回事。不管怎么样，银宝是不能待了，咱们得想个办法逃出去。外面都是北茂兵，我们怎么走？杀出去，大不了一死。我倒有个办法，唐大哥，找几套北漠人的衣服。谁下令屠德城？回禀将军，元帅曾下令三军，攻城将士于破城之日可自行放松。将士们辛苦这么久，总该有些犒赏。别人的兵怎么样，我不关心。但我的兵不行。你一日在我军中，就应该守我的将领。你如果不服，可以去他那儿告我的状。末将不敢。传令下去，即刻起，不得行屠戮劫掠之事。围城立斩，是。江副将，管好你自己的兵，再给本将带句话。我常家不是他那种才爬上来的布衣元帅能够撼动的，这种见不得人的手段，以后少拿出来显眼。已经出事了，还是来晚了一步。算了，咱们走吧。我们想出城，还请您援手。你们四个都要出城？四个都出。要我怎么帮你们？帮我做一道北漠人的令牌。现在是战事封城，仅凭一道令牌是很难混出城的。寻常令牌，寻常人确实无法通行，但此令牌非彼令牌。如果是换座长，长，长玉清，哦，长玉清本人的令牌呢？你的意思是，将军，我等不能再停住此地了。元帅命我等齐袭秦山少卿，我等在此地停住许久，恐延误战机啊。我自有想法。将军，元帅本来就对将军有所芥蒂，将军如此，恐收起画柄。李二牛，此人，我志在必得。将军，闭嘴！将军，我军一支小队曾发现李二牛踪迹，在哪儿？兵士们发现李二牛与两男一女一同逃窜。
其他两人身份均已查明，可是这女子，没人识得。加爱护敲门，明日一早，务必将城中百姓集中在城中广场。可，城中百姓人数众多，去池后营调人协查。遵命。愣着干什么？去啊！是。假扮长青，你疯了吧？就你这细胳膊细腿的，一看就能被戳穿。怎么可能会是我假扮？要假扮也是你假扮，唐大哥，你没发现吗？你跟常玉清是不是有几分相似？你知道吗？那黑铁骑可是常玉清的嫡系部队，怎么可能看不出来？正因为是嫡系部队，才不会有人敢怀疑，有人假扮常玉清。四爷。我们只要做到六分香就可以了。嗯，办法倒是个好办法。可是我只闻其名，没见过其人呐。我见过他，我也见过。嗯、这装扮六分香，重点乃是形似，一些细节并不重要。四国杀将常玉清，长枪吞鬼面，白马照银甲。这鬼面和银甲，自然必不可少。这银甲，可用竹条编好布件，再依次用麻绳串联覆盖即可。再在竹甲上糊上纸，制成简易纸甲，上面再附一层细银箔，层层贴好压平。不错啊，有八成像了。才八成，那剩下两成呢？这剩下两成啊，就得交给夜色。夜色之中，月色朦胧。在这么短的时间内，能做到八成像，很不容易了。不行，现在整个南下都深陷于他，我不能拿他冒险。谁让你拿他冒险了？各位，我的意思呢，是我要一群拿着真刀真枪的北漠兵，亲自护送我们出城。你想什么呢？真刀真枪的北漠兵怎么可能护送我们？那各位就得听我安排了。此三人，乃我北漠军通缉之要犯。此刻正藏匿于城中，若速速寻来，我等便会撤军，与银宝求毫不犯。若未在今日寻得，明日此刻，城中百姓力战三城。若三日之内仍未寻得，银宝鸡犬不留。尔等性命，均捏在自己手中，莫要自误。哎，这盔甲不合身呀、啊，这都没系紧。你怎么比他胖那么多呀、啊？说什么呢？我们习武之人都是如此体魄。你再把肚子说一声。说不了了。找个人绳给你勒回去。去那边去，快点
哥哥，是哥哥。婶子，是我，婶子。大哥，把刀收起来，别吓着孩子。妹妹，是不是好几天没吃东西了？嗯。来，哥哥给你找些好吃的。嗯，婶子，我们就这些食物了，都给孩子。谢谢哥哥。今天吃了又如何？明日还不是要死？这是为何？那北漠的将军说要找到你们，明日找不到，便屠杀全城三成百姓；三日找不到，便屠尽全城百姓。我誓不怕死，但儿呀还小，我也不想他死。我去。